il est, est encore temps. On est prêt. Il est encore temps, on est prêt, et voilà maintenant l'affaire du siècle. Porté par un bon nombre de personnalités, et notamment des youtubeurs, ce mouvement en faveur du climat, qui est encadré par des associations, veut attaquer l'État français en justice. Pourquoi Pour inaction sur le plan climatique et environnemental. La France ne respecterait pas ses engagements qui avaient été pris lors de la COP21 à Paris. Non merci Il est foutu, c'est pas grave hein L'État n'agit pas assez pour limiter le réchauffement climatique et réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Plus d'un million de personnes ont soutenu la démarche et ont signé la pétition en ligne, c'est un engouement énorme. Le gouvernement a deux mois pour répondre et passer ce délai, c'est le tribunal administratif de Paris qui sera saisi. Dans le fond, c'est ce que les ONG espèrent pour pouvoir médiatiser encore plus cette affaire et cette problématique. Le ministre de l'écologie, François de Rugy, est content de cette mobilisation et il va pouvoir discuter avec les différentes associations. Par contre, c'est pas sûr que cette méthode lui ait plu. Faut jamais trop les brusquer les politiciens. Si les réponses données ne sont pas satisfaisantes, un procès pourrait donc s'ouvrir pour de demander à l'État d'utiliser ces différents leviers pour agir en faveur de l'environnement et du climat. Ça serait une première en France, mais dans le monde, ce genre d'initiative se multiplie. Il y en avait déjà eu près de 900 en 2017. L'année dernière, l'État néerlandais a été condamné à réduire ses émissions de CO2 avant 2020 suite à la plainte d'une association. Mais le gouvernement va peut-être faire appel. Ils sont même pas capables d'être à la hauteur du défi climatique. On a aussi la Cour suprême de Colombie qui a demandé d'arrêter la déforestation. Idem au Pakistan où la justice a pris position en faveur du climat. Des jeunes ont également attaqué le gouvernement américain. Donald Trump est peut-être climato-sceptique, par contre il n'est pas immunisé face à une décision de justice. Et ouais mon gars, on peut effectivement mettre les élus devant le fait accompli et contester leur politique au tribunal s'ils ne respectent pas leurs engagements. La justice peut condamner un état, mais aussi un département, une région ou une ville. En France, c'est ce qu'espèrent les ONG qui portent cette action. Les entreprises auront leur part à jouer dans cette transition écologique et elles aussi seront emmenées devant la justice si elles ne veulent pas modifier leurs pratiques. Faut pas déconner hein. En Californie, il y a des procès contre l'industrie pétrolière pour limiter l'usage des énergies fossiles et leur impact néfaste sur l'environnement. Des associations ont aussi déposé un recours contre le forage de Total en Guyane. Et un guide de montagne péruvien a attaqué l'entreprise allemande RWE dont les pratiques favorisent le réchauffement climatique, ce qui fait fondre des glaciers au Pérou. Et vous, vous en pensez quoi de ces affaires Dites-le moi en commentaire. Est-ce qu'utiliser la justice c'est le seul moyen pour avoir enfin des actions concrètes Donnez-moi votre avis. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant par ici, me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à liker et partager la vidéo si vous a plu. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao